சந்தோஷமான உற்சாகமான காலை பொழுதில் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இன்றைய நாளும் ஒரு சந்தோஷமான உற்சாகமான நாளாக அமைய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நாளையும் உற்சாகப்படுத்துகின்ற வகையில் நிறைய விடயங்கள் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் காத்திருக்கின்றன நிகழ்ச்சியின் முதல் அம்சமாக இன்றைய நாளுக்கான சிந்தனை தோல்விகள் அனைத்தும் உங்கள் எண்ணங்களிலிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றன நீங்கள் தோற்றுவிடுவீர்கள் என நம்பினால் நிச்சயம் தோற்றுவிடுவீர்கள் உங்களால் முடியாதது என நம்பினால் நிச்சயம் முடியாததுதான் நல்லதொரு சிந்தனை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் அதே போல உங்களுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்கின்ற யோகா பகுதியை அடுத்து மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயம் சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொல்லியிருந்தோம் வளமையாக நாங்கள் வியாழக்கிழமை திட்டங்களில் பெண் நோயியல் சார்ந்த விடயங்களை தொடராக பேசி வந்தோம் சில காரணங்களினால் எங்களுக்கு தொடர்ந்தும் அந்த விடயங்களை பேச முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது மீண்டும் டாக்டர் ரோஷன் அவர்களோடு இன்றைய தினம் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் நிச்சயமாக நாங்கள் இன்றைய தினம் பேச இருக்கின்ற விடயம் ஒரு பெண்ணுக்கு நிரந்தரமாக கருத்தடை செய்ய முடியுமா என்ற விடயம் சம்பந்தமாகத்தான் பேச இருக்கின்றோம் நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய பேசு பொருளாகவும் மாறியிருக்கின்ற விடயம் என்ற அடிப்படையில் இது சார்ந்து சில தெளிவுபடுத்தல்களை உங்களுக்கு வழங்கலாம் என்று இருக்கின்றோம் அதே நேரம் அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் பேச தயாராக இருக்கின்றோம் உண்மையில் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைத்து விட்டால் அல்லது ஒரு குழந்தை கிடைப்பதற்கு முன்னராகவோ முழுமையாக அவருக்கு அந்த கருத்தடை செய்வதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அதாவது இப்போ கருத்தடைன்னு எடுத்தால் அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பெண் கற்பம் தடிக்காமல் தடுக்கணும் முட்டையும் விந்தும் மீட் பண்ணுறதை இல்லாமக்கணும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் முன்னப்பே வளப்படாத பேசியிருக்கிறோம் கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து தற்காலிகமாக அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது பில்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ரிவர்சபிள் அதை நீங்கள் இன்றைக்கு செஞ்சிங்கன்னா நாளைக்கு மறந்தீங்கன்னா பில்ல மறுநாள் வரும் இன்ஜெக்ஷன் இன்றைக்கு அடிக்காட்டி நாளைக்கு த பழைய விட்டு பெக்னெண்ட் ஆகுவீங்க அப்போ இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் ரிவர்சபிள் கான்ட்ரசெப்ஷன் அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிரந்தரம் இல்லை எல்லாமே ரிவர்சிபிள் இன்னும் நாங்கள் எடுத்தோம்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற நான் ரிவர்சபிள் வந்து லாங் டேர்ம் கான்ட்ரசெப்ஷன் அதுலேயும் லாங் டேர்ம் வந்து லூப் போடுவாங்க அப்படி இல்லை கையில் போடுற லூப் போடலாம் அப்போ அது அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ அதுவும் ஒரு லாங் டேர்ம் பட் ஸ்டில் ரிவர்சபிள் அதை கலெக்டினதுக்கப்புறமா லூப்பை கலெக்டினா இதை கலெக்டினா பழையப்படி நார்மல் ஆகிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கன் கம்ப்ளீட் இல்லாட்டி பர்மனன்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் வந்து நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வழிமுறை செய்யணும் அந்த பெண் இதுக்கப்புறம் பிரெக்னென்ட்டே ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் டெக்னிக்கலாக யோசிச்சா கூட நான் சொல்கிற எல்லா மெத்தடும் வந்து எவ்வளோதான் நாங்கள் சொன்னாலும் அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃபெயிலியர் ரேட் இருக்கு வளமே எல்லாரும் நினைப்பாங்க பர்மனன்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன்னா எல்லார்ட்டையும் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது லைகேஷன் ரிசெப்ஷன் ஆஃப் டியூப்ஸ் அதாவது டியூப் ரெண்டையும் கட்டி அந்த டியூப் ரெண்டையும் வெட்டி விட்டு ஃபலோப்பியன் டியூப் விடுறதா லைகேஷன் ரிசெப்ஷன் எல்லார்ட்டி ஆனால் எல்லாரும் நினைப்பாங்கன்னா இது பர்மனண்ட் அதை செஞ்சால் எனக்கு இதுக்கப்புறம் பேபியே வராதுன்னு சொல்லி ஆனால் உண்மையில் இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன்று தான் இந்த எல்லார்ட்டி அதாவது டியூபல் லைகேஷன் அதே டியூபல் லைகேஷனை ஓப்பன் சர்ஜரியாக செய்யலாம் லப்ராஸ்கோப்பியாக செய்யலாம் அப்படியும் இல்லை வீ கேன் டூ அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் அந்த கேமராவை வூம் குள்ளால் போட்டு அப்படி மூணு முறையில் செய்யலாம் ஆனால் எல்லாமே பேருக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிரந்தடம் அதாவது பர்மனண்ட்டாக செய்கிற கருத்தடை முறைகள் அது எல்லாமே ரிவர்சிபிள் தான் எவ்வளோதான் நான் சொன்னால் அது எல்லாம் பர்மனண்ட்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வகையில் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் முழுமையாக வெட்டி எடுத்து விட்டாலும் அந்த நிலைமை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பொறுத்து இப்போ நான் சொல்கிற பர்மனண்ட் இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து அதாவது நான் இப்போ டியூப் டியூப் எடுப்பேன் டியூப்னா இப்போ லூப் மாதிரி செஞ்சு அந்த லூப்பை கட்டுவேன் அந்த படத்தில் விலங்கு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த டியூப்னா வெட்ட போகிறேன் அப்போ வெட்டா ரெண்டு எண்டும் வரும் இப்படி தான் வரும் அப்போ இப்படி நான் வெட்டி விட்டா அந்த பெண்ணுக்கு கர்த்தரிக்க முடியாது ஏன்னா ஸ்பர்மும் எக்கும் மீட் பண்ணவே முடியாது அப்போ அப்படி இருக்கிறத ஒவ்வொரு மெத்தடும் செய்யலாம் இதை எனக்கு கட் பண்ணலாம் இதை ரெண்டு டியூபையும் பண்ணி விடலாம் அல்ல சும்மா வெட்டி ரெண்டு பக்கமும் தச்சு விடலாம் அப்படியும் இல்ல லப்ராஸ் கப்பியில கிளிப் பண்ணு போடலாம் ஏதோ ஒரு வகையை செஞ்சேன்னா அந்த ரெண்டு டியூபும் ஒட்டாது ஆனா இயற்கையா நாங்க எவ்வளவுதான் செஞ்சாலும் ஒரு இருநூறு பெண்களுக்கு நான் இந்த ப்ரொசீஜர் செஞ்சேன்னு சொன்னா ஒரு
பெர்மனண்டா இருந்தாலும் ஒன்று இயற்கையா வரலாம் ரெண்டு எனக்கு சிவச்சிக்கலாம் என்னால கரெக்ட் பண்ண முடியும் நான் இப்படி வச்சது பழையபடி நான் உள்ள போய் பழையபடி ரெண்டு எண்டையும் நல்லா வெட்டிட்டு பழையபடி ரெண்டு இப்படி சேர்த்து தச்சு விடலாம் அப்ப தென் உண்மையில அந்த பெர்மனன்ட் நாங்க சொல்றது வந்து உண்மையில பெர்மனன்ட் இல்ல என்னால ரிவர்ஸ் பண்ணி விடலாம் அதை ஓப்பனா செய்யலாம் லப்ராஸ்கப்பியால செய்யலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் எவ்வளோதான் சொன்னாலும் பெர்மனண்ட் எல்லார்ட்டையும் எல்லாரும் நினைக்கிறது அப்படி தான் நான் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்பிள்ளையே வராதுன்னு சொல்லி அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்படி இல்லாமல் நான் அப்படியே முழு டியூபையும் வெட்டி விட்டால் ரெண்டு பக்கத்தில் வெட்டி விட்டாலும் அகெயின் யூ ஆர் நாட் கேன் ஹேவ் அ பேபி பட் என் அகெயின் அது அந்த அந்த நாங்கள் சொல்கிற அந்த விந்து எங்காலேயோ போகலாம் அதே மாதிரி உள்ள முட்டை அந்த ஏதோ ஒரு சின்ன துவாரதால் உள்ளே வந்தால் யூ கேன் ஹேவ் அ ப்ரெக்னன்சி உண்மையில் கேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு உலகத்தில் கருப்பப்பைய ஆற்றின பெண்கள் கூட ப்ரெக்னன்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க அது எப்படி சாத்தியப்படுவது கணவன் அது யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஓவர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் முட்டை இருக்கு விந்து எங்காலேயே உள்ள வரலாம் நாங்க எப்படியோ ஊம கலட்டி கீழே தச்சு விட்டுரும் அந்த குட்டி விந்து வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸ்ல இருக்கும் அப்ப அது உள்ள வந்தா எப்படியோ பிரெக்னன்சி உருவாகலாம் இல்லாம இல்ல இப்பொழுது சாதாரணமாக முழுமையாக கர்ப்பப்பை அகற்றிவிட்டால் எந்த இடத்துல அந்த குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள பெல்வி கவிட்டிக்குள்ள சில நேரத்தில் நாங்க சொல்ல வந்து எக்டாபிக் பிரெக்னன்சி எக்டாபிக் வந்து என்னது கர்ப்பப்பைய விட்டு வெளியே இருக்கிற பிரெக்னன்சி அப்ப அதன் பலமையா நாங்க காண்றது வந்து டியூப்ல டியூப்ல வரும் ஓவரில வரும் எங்கேயாவது வரும் அதே மாதிரி அப்டாமல் பிரெக்னன்சி இருக்கு இது எங்கேயுமே இல்லாம ஊம கம்ப்ளீட்லி வெளியே தன்னால பதிஞ்சு தன்னால வளர்வாங்க அது மாதிரிதான் வரும் நிச்சயமாக இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்குது சாதாரணமாக ஒரு தாய் அல்லது தாய் தான் நிரந்தரமாக இந்த கருத்தடை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகமாக இருந்தால் வைத்தியர்களுக்கான முக்கியமான சட்டங்கள் இருக்குது இதற்காக ஏதாவது சட்ட அடிப்படையில் இப்படி செய்வதாக இருந்தால் கணவனின் மனைவின் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறைமைகள் இருக்கின்றது அல்லது வைத்தியருக்கு விருப்பம் என்றால் செய்யலாமா இல்லை லீகலி ஒரு 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 ஆணும் பெண்ணும் ஒரு கப்பலா அவங்க எடுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்வு அதாவது எங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு பிள்ளை வேணான்னு சொல்லி அப்ப அது கட்டாயமா முதலாவது வந்து அந்த நீங்க சொல்ற அந்த லீகல் டாக்குமெண்ட் இருக்கு ரெண்டு பேர் எங்க நாட்டுல ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணுவாங்க வெளிநாடுகள்ல ஒரு பெண் மட்டும் தான் சைன் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெத்தட் நாங்க ஒரு கன்ட்ரசெப்ஷன் செய்ய போறோம் உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு பிள்ளை கிடைக்காது அப்படி எல்லாம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணணும் அந்த சைன் பண்ணாட்டி ஸ்ரீலங்கால செய்ய முடியாது அது முதலாவது அதே மாதிரி அந்த சர்ஜரி செய்யற நேரத்துல சைன் பண்றது இல்லை அது உண்மையில கம்ப்ளீட்லி எத்திக்கல்லி அண்ட் மோரலி ராங் ஏன்னா அந்த நிலைமையில அதாவது சிசேரியன் பண்ணும் போதோ ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணும் போதோ அந்த பெண் கிட்ட போய் இல்லை உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு நாங்கள் டக்குன்னு எல்லாட்டி பண்ணுவோம் அப்படி யாரும் சொல்றது இல்லை அப்படி சொல்றதும் பில ஏன்னா அந்த நிலைமையில அந்த பெண்டு மனநிலைமை வித்தியாசமா இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் வேற மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ திடீர்னு நாங்கள் ஒரு 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 டாக்டரா ஒரு ஒரு <laughs> <laughs> கிளினிக்ல நார்மலா நாங்க பேசணும் நாங்க இப்படி நீங்க உங்களுக்கு இப்ப இந்த ரீசன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு டயபிட்டிக் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா இது பண்ணி கொள்றதுக்கு அப்படி இல்ல நீங்க வேற மெத்தட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி லாங் டேர்ம் காப்பரோ ஏதாவது லூப்போ ஏதாவது போட விருப்பமா இல்ல இதுக்கு விருப்பமா அந்த டிஸ்கஷன் நடக்கணும் அவன நார்மல் என்வாரன்மெண்ட்ல நார்மல் கிளினிக் என்வாரன்மெண்ட்ல கட்டாயமா அது நடக்கணும் நாட் அட் த சிசேரியன் டேபிள் அது முதலாவது ரெண்டாவது வந்து உண்மையில நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இண்டிகேஷன் வேணும் அது ஏன் நான் உங்களுக்கு பண்ண போறேன் உங்களுக்கு பண்ணினா உங்களுக்கு அது பாதகமா அமைய கூடாது அதான் முதலாவது வேண்ட ஓத்தி அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் சொல்ல போறேன் இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன டாக்டர் நான் ரெண்டு சீச பண்ணிட்டேன் மூணு சீச பண்ணிட்டேன் எல்லாட்டையும் பண்ணவே வேணுமா ஆனா அதே மாதிரி பண்றாங்க நிறைய பேர் அதாவது பெண்களே சைன் பண்ண சொல்றாங்க அது அதாவது அவங்க 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 மனசுல பதிஞ்சிருக்கு எனக்கு மூணு சீச தான் பண்ணலாம் இந்த உலகத்துல அதுக்கு மேல என்னால பெண்கள் குழந்தை பெறவே முடியாதுன்னு சொல்லி ஆனா அதுவும் பில ஏன்னா உண்மையில சீச பண்ண இல்லாதுன்னு இல்ல தேர்ட் இல்ல போர்த் இல்ல பிப்த் சிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பொறுத்து அதாவது டாக்டரும் நானும் நானும் என் பேஷனும் எடுக்கிற முடிவை பொறுத்து நான் சொல்லணும் பேஷனுக்கு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சும் உங்களுக்கு வேணுமா அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல டாக்டர் எனக்கு மூணு பெண் புள்ள இருக்கு எனக்கு இன்னொரு பாய் வேணும் எனக்கு இன்னொரு சீச எல்லா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலாவது சீசன் பண்ணுறேன்னா அந்த நாலாவது சீசன் நேரம் வூம் நல்லா இருக்குது வூம் தின்னாக இல்லை ஸ்கா தொறக்க இல்லை மற்ற அடிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நீட்டாக க்ளீனாக சர்ஜரி நடந்தால் தென் ஹேஸ் நோ இண்டிகேஷன் டு டுவன் எல்லார்ட்டி அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு அதை எட்டுனு நான் சொல்லியிருப்பேன் கிளினிக்லி அப்படி இல்லை நான் சீச பண்ணும்போது எல்லாமே ஒட்டி இருக்கு என்னால் எந்த பண்ணவே இல்லை அது பேபியை வெளியெடுக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் பிற்காலத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு பிளட் இன்ஜரி பவல் இன்ஜரி குடல் அப்படியெல்லாம் இன்ஜரி ஆகலாம் வாழ்க்கை பூரா பிரச்சனை வரலாம் இருந்தால் அதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த இண்டிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுக்கிற முடிவு அது நிச்சயமாக இதில் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன சாதாரணமாக சமகாலத்தில் மிகப்பெரிய பேசு பொருளாகத்தான் இந்த நிரந்தர கருத்தடை என்கின்ற விடயம் இருக்கின்றது இலங்கை சூழலை பொறுத்தவரையில் உண்மையில் அதனை முன்னெடுப்பதாக இருந்தால் என்னென்ன மாதிரியான முறைமைகள் இருக்கின்றன மருத்துவ ரீதியாக நிறைய சட்டங்கள் இருக்கின்றன அதனை முன்னெடுக்கும் போது வருகின்ற பிரச்சனைகள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி ஆழமாக பேச வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது பொது வெளியில் சமூக வலைதளங்களில் ஏதோ இதையெல்லாம் பதிவிடுகின்ற சூழ்நிலைகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வைத்தியரால் ஒரு சத்திர சிகிச்சை செய்யும் போது கைகளால் பிடித்து கூட அழுத்துவதன் ஊடாக கூட நிரந்தர கருத்தடை செய்துவிட முடியும் என்ற கருத்தாளர்கள் இருக்கின்றன ஆனால் சில நேரங்களில் சரியான முறையில் சத்திர சிகிச்சை செய்தால் கூட அது ஃபெயிலியர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்ற விடயத்தையும் டாக்டர் சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே இது பற்றி இன்னும் சில விடயங்களையும் பேச தயாராக இருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்க மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் முக்கியமாக பெண் நோயியல் சார்ந்த விடயங்களை தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நிரந்தர கருத்தடை சம்பந்தமாகத்தான் இன்றைய தினம் டாக்டர் ரோஷன் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே இதன் செயற்பாட்டு முறைமைகள் அதே நேரம் மருத்துவ ரீதியாக இருக்கின்ற சட்டங்கள் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தீர்கள் அதே நேரம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஒருவருக்கு சாதாரணமாக ஒரு நோய் வாய்ப்பற்ற சந்தர்ப்பங்கள் தொற்றா நோய்கள் நீரிழிவு போன்ற நோய்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் உருவாகுமாக இருந்தால் கணவன் மனைவியுடைய அனுமதியோடு தான் அதனை செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் சொல்லியிருந்தீர்கள் இது அல்லாமல் வேறு என்ன காரணங்களுக்காக இப்படியான நிரந்தர கருத்தடை செய்ய வேண்டிய ஏற்படும் அதாவது இப்போ இப்போ சொல் நான் சொன்ன மாதிரி முதலாவது சர் ரிப்பீட்டட் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதாவது ரிப்பீட் சிசேன் செக்ஷன் செய்யும் போது அட் சம் பாயிண்ட் அதை செய்யலாம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று மற்ற நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே டயபெட்டிக்கோ பிளட் ப்ரெஷரோ பிரச்சனைகள் உள்ள தாயாக இருக்கலாம் இன்னும் சார் இருப்பாங்க சில பெண்கள் இருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு ஹார்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ ப்ரெஷரோ அப்படி ஹார்ட்ல பிரச்சனை வரும் அப்படியும் இல்லை கிட்னி ரொம்ப இதான பெண்கள் இருப்பாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க ஹாஃப் ஏ உங்களோட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படி இல்லை கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேணும் அந்த மாதிரி பெண்கள் அப்படியும் இல்லை கேன்சர் வந்த பெண்கள் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் மா சொல்லுவாங்க இல்லை இதுக்கு பிறகு நீங்க பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ளாதீங்க இல்லை பிள்ளையே வேணா அவங்களுக்கு அதை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி அப்படி வார பெண்கள் வந்து உண்மையில அந்த மாதிரி பெண்களுக்கும் நிரந்தர கருத்தடை முறைகள் வந்து உதவியா அப்ப இந்த மாதிரி தே ஹஸ் டு பி சம் சார்ட் ஆஃப் அதாவது சரியான இண்டிகேஷன் உண்டு வேணும் அப்படி செய்யறதுக்கு அப்படி உள்ள சில பெண்கள் இருப்பாங்க நிறைய ஒவ்வொரு கருத்தடைகளும் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க சிலவங்க பீல்ஸ் குடிச்சிருப்பாங்க கொண்டம் பாவிச்சிருப்பாங்க லூப் போடுவாங்க எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு சைடு எஃபெக்டோ ஒரு பிரச்சனையோ வர பெண்களாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு எந்த விதமான கருத்தடை முறையுமே சரி வராத பெண்கள் அப்போ அவங்களோட ஒரே ஆப்ஷன் வரப்போது கடைசியில் இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட் செய்யறது அப்போ அப்படி ஏதோ ஏதாவது ஒரு காரணம் ஒன்று அந்த காரணம் வேலிட் ரீசனாக இருக்கணும் அந்த பெண் இப்போ நிறைய இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நான் கிட்டத்தில் சந்திச்ச ஒரு பெண் வந்து தேர்ட்டி முப்பத்தஞ்சு வயசு பெண்மணி பதினாறு வயசுல மேரி பண்ணாங்க மேரி பண்ணி ஷி ஹேட் த்ரீ பேபிஸ் மூன்றுமே சிசேரியன் செக்ஷன் இருபது வயசு ஆகும் போது மூணு சிசேரியன் செக்ஷன் பண்ணிட்டீங்களே இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு அவன் பண்ணிட்டான் இப்ப அவக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அப்ப அந்த பெண்மணி பிள்ளை எல்லாம் பெரிய பிள்ளை இப்போ அவங்க கேட்கறாங்க அம்மா எனக்கு இன்னொரு பிள்ளை வேணும் அவன் சொல்ற டாக்டர் எனக்கு முப்பது வயசு தான் ஆச்சு வை காண்ட் ஐ ஹாவ் அந் அதர் பேபி அப்ப உண்மையில அவக்கு அப்ப அவங்களுக்கு கேட்டா உண்மையில நகர ஏன் நீங்க அப்ப எல்லார்ட்டையும் பண்ணுனீங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு எனக்கு எல்லார்ட்டையும் வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாது டாக்டர் நான் சைன் பண்ணினேன் அப்ப அவங்க சொல்ற டாக்டர் எனக்கு அப்ப என்னன்னே தெரியாது நானும் சைன் பண்ணேன் அப்ப அப்படி வரும்போது ஒரு அந்த செஞ்ச ப்ரொசீடியரே உண்மையில பில அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாம ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணாங்க இப்பதான் தெரியும்
அப்படி ஏன்னா இந்த உண்மையில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை பூரா எடுக்கிற ஒரு பெரிய முடிவு நான் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் என்னால் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் நான் பழையப்பட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னாலும் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய இருக்குது அதாவது என்ன மொத்தத்தில் செஞ்சுருக்கிறாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க என்னால் எவ்வளோ ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் பொறுத்து அண்ட் ப்ளஸ் இட்ஸ் சர்ஜரி அப்போ அந்த சர்ஜரிக்குள்ள காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்குள்ள ஃபைனான்ஷியல் செலவு எல்லாமே வரும் அப்போ உண்மையில் நிறைய பிரச்சனைகள் பிற்காலத்தில் வரும் அவங்க அந்த தனக்கு தனக்கு தேவையில்லாத இல்லாட்டி அவசரமாக செய்கிற ஒரு விஷயத்தால் நிச்சயமாக இப்படியான பல விடயங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் மருத்துவர்களை நாடி செல்லும் போது அவர்களுடைய சில நேரங்களில் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் பயன்படுத்துவார்கள் அவற்றை நீங்கள் தெளிவாக கேட்கலாம் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காகத்தான் வைத்தியர்கள் இருக்கின்றார்களாகவே என்ன காரணத்துக்காக இந்த விடயம் இடம்பெற போகிறது ஏன் இந்த சத்திர சிகிச்சை இடம்பெறுகிறது என்ற விடயங்களை நீங்கள் தெளிவாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன பொதுவாகவே வைத்தியர்கள் சம்பந்தமாக தெளிவுபடுத்தும் கடமையோடும் இருக்கின்றார்கள் தெளிவுபடுத்துவார்கள் நிச்சயமாக இப்படியான விடயங்களை நீங்கள் அறியாமையில் செய்துவிட்டு எதிர்காலத்தில் சிந்திக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்காது ஆகவே நீங்கள் எல்லா விடயங்களையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு சமூக பொறுப்பு மிக்க ஊடகம் என்ற வகையிலும் நாங்கள் இப்படியான விடயங்களை பொது வழியில் பெண் நோய் சார்ந்த விடயங்கள் நிறைய பேசப்படாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது அப்படியான காலப்பகுதியிலும் முக்கியமாக சர்ச்சைக்குள்ளான நிறைய தலைப்புகளில் கூட நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் பெண்கள் தங்களுடைய வீடுகளுக்குள் நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே அனுபவிக்கின்ற வேதனைகளையும் வழிகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பல விடயங்களை பேசியிருக்கின்றோம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றோம் அதே நேரம் இந்த நிரந்தர கருத்தடை சார்ந்த விடயங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீர்கள் சத்திர சிகிச்சை நூடாக செய்யப்படுகின்றது அதனை தாண்டி லெப்ரோஸ்கோபி போன்ற முறைமைகள் இருக்கின்றன வேற என்ன முறைகள் இருக்கின்றன அதாவது ஐதனாங்க ஓபன் சர்ஜரி அதாவது சீச பண்ணும் போது கன்சென்ட் இருந்தா அப்ப பண்ணலாம் அப்படி இல்ல பல நார்மல் டெலிவரி பெற்ற பெண்களா இருந்தா அதுக்கு பிறகு ஓபன் சர்ஜரி பண்ணி அதை செய்யலாம் அப்படியும் இல்ல லப்ராஸ்கபி அதாவது அகெயின் லப்ராஸ்கபி மூலமாக நாங்க பழையபடி வெட்டி அந்த எல்லார்ட்டையும் மாதிரி வெட்டி தச்சு தாக்குறது இல்ல இத லூப் மாதிரி டியூப் இருக்கு அந்த டியூப் அந்த லூப் அப்படி எடுத்து டியூப் போட்டு விடலாம் அப்படி இல்ல கிளிப் பண்ணி விடலாம் அப்படியும் இல்ல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு ஹிஸ்ட்ராஸ்கபி அதாவது ஓம்குள்ள கேமரா ஒன்று செலுத்தி எப்படி சரியா ஓம்கு ஓம்டு அறைக்குள்ள எப்படி ஃபலப் என்று திறக்குதோ அந்த துவாரங்கள் அடைக்கிறது ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போய் ஸ்ப்ரிங் ரன்னும் அடைச்சிரும் காக் மாதிரி அடைச்சிரும் அப்போ இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இல்லை ஆனால் வெளிநாடுகள் இருக்கு இப்போ நான் சொன்ன எல்லா மெத்தடுமே தே ஃபால் அண்ட் பர்மனன்ட் ஃபீமேல் செரிலைசேஷன் அதாவது நிரந்தரமான கருத்ததே முறைகள் எல்லாத்துக்குமே ஃபெயிலியர் ஏட்டோன்னு இருக்கு அதே மாதிரி எல்லா மெத்தடுமே இங்கே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக இப்படியான நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் தெளிவு இன்மை காரணமாகத்தான் பல்வேறுபட்ட விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன சாதாரணமாக சமூக வலைதளங்களில் பார்க்கும் போது சில வைத்தியர்கள் சார்ந்த குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கும் போது வைத்தியர் ஒரு சத்திர சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்கும் போது விரல்களால் பிடித்து அழித்து விட்டாலே இந்த நிரந்தர கருத்தடைகள் இடம்பெற்று விடுகின்றன அல்லது சாதாரணமாக நாங்களும் ஒரு நிகழ்ச்சி வழங்கியிருந்தோம் நேர்களுக்கு மக்கள் நம்பக்கம் நிகழ்ச்சியினூடாக ஒரு சத்திர சிகிச்சை இவ்வாறு செய்வது என்பது சம்பந்தமாகவும் ஒரு குழந்தை பேர் சம்பந்தமாகவும் அந்த இடத்தில் பார்க்கும்போது நான் நினைக்கின்ற பத்துக்கும் அதிகமான வைத்தியர்கள் ஊழியர் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் என்று பத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நீங்கள் அந்த சத்திர சிகிச்சையும் செய்தீர்கள் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு வைத்தியர் தன்னிச்சையாக தாந்தொண்டித்தனமாக ஒருவரை அப்படி நிரந்தரமான கருத்தடை ஒன்றுக்கு உள்ளாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றனவா உண்மையில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாய்ப்பே இல்லை நாங்கள் ஒரு எப்படியுமே ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருப்போம் அந்த தியேட்டரில் ஆர ஆரம்பத்தில் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ டீம் முழு டீமும் இந்த இந்த சர்ஜரி தான் நாங்கள் எல்லாரும் செய்ய போகிறோம் அதுக்கேற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் நர்சஸ் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு வேண்டிய எதா இருந்தாலும் ஒரு கத்தியோ இல்ல ஒரு சின்ன ஸ்வாப்போ ஒரு சின்ன நீட்லோ எல்லாம் நான் நர்ஸ் கிட்ட தான் கேட்பேன் அவங்க தான் எனக்கு எடுத்து தருவாங்க எனக்கு உள்ள அசிஸ்டன்ட் நான் செய்யற ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டையும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எனக்கு எப்படி உதவு புரியும் இல்லையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க செய்வாங்க அப்ப நாங்க எல்லாருமே கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் ஒரு விஷயம் செய்யலாம் என்னால தனியா எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மத்த எல்லாம் எனஸ்தடிஸ்ல இருந்து அசிஸ்டன்ட்ல இருந்து ரன நர்ஸ்ல இருந்து டெக்னீஷியன்ல இருந்து அவ்வளவு பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நாங்க செய்யறது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு <laughs> 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 என்னால்
சரியா <laughs> <laughs> அப்படி ஆகிற மாதிரி சொல்ல சொத்துனா இனிஷியல் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீங்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெட் ஆகும் கொஞ்சம் வீங்கும் அப்படி கொஞ்சம் போய் கடைசி நேரம் தான் கருப்பாகி ரத்தமே இல்லாமாகி அந்த முழு ஓவரையும் இறந்து போயிடும் அப்ப அப்படி நான் எடையில அதாவது இப்ப நான் ஹாஃப் வே த்ரூ நான் சர்ஜரி பண்ணி இப்படி திரும்பி இருக்கிறது நான் பழையபடி அன்ட்விஸ்ட் பண்ணி பழையபடி பிளட் சப்ளை அனுப்பிடா பழையபடி ஓவரி நார்மல் ஆகிரும் அந்த டியூபும் பழையபடி நார்மல் ஆகிரும் அப்படிதான் இயற்கையா எங்களை படைச்சிருக்கிறாங்க சோ ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் ஒரு 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 ஆர்கனுக்கு உள்ள பிளட் சப்ளாய குறிப்பிட்ட நேரம் நான் கட் பண்ணா ஒளிய அந்த ஆர்கன்ஸ் ஆகாது அந்த ஆர்கனுக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்ப நான் சும்மா இப்படி ஏதாவது நான் அமுக்குனதுல எதுவுமே ஆகாது நிச்சயமாக இந்த விடயங்களை கட்டாயம் தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது வைத்தியர்களின் ஊடாக இந்த விடயங்கள் எப்படி செய்யப்படுகின்றன இந்த விடயங்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது ஆரம்ப காலத்தில் தான் ஒரு சத்திர சிகிச்சை அல்லது இப்படியான விடயங்கள் என்பது ஒரு மிக பயங்கரமான விடயமாக பார்க்கப்பட்டது இன்று நீங்கள் சமூக வலைதளங்களாக இருக்கட்டும் யூடியூபில் கூட சென்று பார்த்தாலும் எப்படி செய்கின்றார்கள் இந்த விடயங்கள் கையாளப்படுகின்றன என்ற விடயங்களை தெளிவாக பார்க்கலாம் நாங்களும் கூட சம்பந்தமாக இறுதிய சத்திர சிகிச்சையாக இருக்கட்டும் ஒரு குழந்தை பேர் சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களை நேர்களாக உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் இந்த விடயங்களை மக்கள் தெளிவு பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் நிறைய தெளிவுபடுத்தல்களை வழங்கி வருகின்றோம் எனவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இன்னும் சில விடயங்களை பேச நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயம் சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பெண் நோயல் சார்ந்தும் அதே நேரம் இந்த கருத்தடை நிரந்தரமான கருத்தடை சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்களையும் பேசியிருந்தோம் அதே போல இன்று கருவளம் குறைந்திருக்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வியும் இலங்கையில் மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக இருக்கின்றது சாதாரணமாக உங்களுடைய கணிப்பீட்டின் பகுதி உங்களுடைய பார்வையில் இலங்கையில் இருக்கின்ற பெண்களுக்கான கருவளம் தற்போது குறைந்திருக்கிறதா அதாவது இலங்கை மட்டும் இல்லை முழு உலகத்தை எடுத்தோம் சொன்னா ஆண் பெண் இரு பாலார்டையும் கருப்பன் தரிக்கிற இல்லாட்டி அதாவது கரு உற தன்மை வந்து குறைஞ்சு கொண்டே வருது வருஷ கணக்காக குறைஞ்சிட்டு வருது இப்போ நாங்கள் ஆண்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதாவது முன்னே நாங்கள் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லுவேன் நார்மல் ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் சொல்லுவேன் இப்போ உண்மையில் ஆண்களோட நார்மல் ஸ்பேம் கவுண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் அப்போ அப்போ இருந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இயற்கையாகவே அதே மாதிரி பெண்கள் எடுத்தா கூட முன்ன எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு பெண்கள் குயிக்காக ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்களோ இப்போ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க இல்லை நீங்கள் கப்பல்ஸ் எடுத்துக்கின்னு சொன்னால் ஒன் ஒரு ஏழு கப்பல் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கப்பல் கட்டாயமாக கஷ்டப்படுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் கருத்தரிக்கிறது அவ்வளோ அவ்வளவு காமன் ஆகிடுச்சு அப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சாவது ஆண்டு வரும்போது ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க மோர் தென் டென் மில்லியன் கப்பல்ஸ் உலகத்தில் இருப்பாங்களா இருக்கும் பெண் அதாவது குழந்தையே இல்லாமல் இல்லாட்டி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்க அவ்வளவு காமன் ஆக போகுது அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது ஓ சொசைட்டி எடுத்தேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ சில சில நாங்கள் சில நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னு பார்த்தா சில கப்ப சில இருப்பாங்க அந்த பெண்களும் ஆண்களும் டக் டக்குன்னு ப்ரெக்னென்ட் ஆகுவாங்க அஞ்சு குழந்தை பத்து குழந்தை பெறுவாங்க இந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு நாட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் குழந்தை பெறுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா லேஸில் குழந்தை பெற ஏதோ ஏதோ காரணத்தை அந்த அந்த சொசைட்டியோ அந்த நாட்டிலையோ குழந்தைகள் குறைவாக இருக்கும் இன்னும் சிலர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் ரெண்டு குழந்தை பிறகு ஆனால் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரப்போகுது அப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஆக்கள்லையும் எடுத்த எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதே போல் நீங்கள் இப்போ நாடுகளை பற்றி கூறினீர்கள் இலங்கையில் சில குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றது சில சில சமூகங்களுக்கு மத்தியில் சில இனங்களுக்கு மத்தியில் இவர்களுடைய கருவலம் அதிகமாக இருக்கின்றது இவர்களுடைய குறைவாக இருக்கின்றது என்று அப்படி வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றனவா அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் சும்மா யோசிச்சு பார்த்தா அதாவது கரு பெண் கருப்பன் தரிக்கிறது வந்து பெண் ஆணையை பொறுத்தது இப்போ ஒரு பெண்ணை நாங்கள் எடுத்தோன்னு சொன்னால் பெண்ணை நாங்கள் சொல்லுவோம் நல்ல அதாவது ஃபர்டைல் காலம் வந்து வரும் எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஆர் த அதெல்லாம் லெஸ் தென் தேர்ட்டீனுங்களே முப்பது வயசு குறைஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு பெண்கள் தான் நல்லா கரு உருவாங்க டக் குழந்தை பிறக்க பிறக்கும் அப்போ ஒரு சொசைட்டியோ ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாருமே சின்ன வயசுல மேரி பண்ண எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில மேரி பண்றாங்க அப்ப அவங்களோட உண்மையில ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் வந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருக்
அங்கிட்ட அவங்களுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் தான் இருக்குது அப்போ அப்படி நாங்கள் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நாங்கள் பார்க்குற கரிய விமேனும் மற்ற மற்ற விமன் எடுத்தால் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு இவங்க நிறைய பெண்கள் பெரு குழந்தைகள் பெறுவாங்க மற்ற குரூப்பில் பெற வழி இல்லை பிகாஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே லேட் ஆகி லேட் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மற்ற பிரச்சனைகளும் வரும் எக்வாலிட்டி பிரச்சனை வரும் மற்ற நோய்கள் வரும் அந்த மாதிரி அப்படிலாம் வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் கூட வரும் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் வித்தியாசம் வரும் அப்போ ரெண்டு குரூப்பும் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ அது எந்த சமூகத்தில் எப்படி இருந்தாலும் அந்த பெண்களுக்குள்ள அந்த நிலைமை வந்து அப்படி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பக்கம் கூட தான் வரும் ஒரு பக்கம் குறைய தான் வரும் நிச்சயமாக இந்த விடுதலை கட்டாயம் தெளிவாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது இது திட்டமிடப்பட்டு ஒரு சமூகங்களுக்கு இடையில் செய்யப்படுகின்றதா அல்லது அவர்களுடைய சமூக காரணிகள் பொருளாதார காரணிகள் அவர்களுடைய கலாச்சார பின்புலங்கள் இவை அனைத்தும் இதிலே பாரிய அளவில் தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அதே நேரம் நான் நினைக்கின்றேன் உலக அளவில் நீங்கள் கருவளம் குறைந்து வருகிறது என்ற விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சில நிகழ்ச்சிகளில் சம்பந்தமாக விரிவாக பேசியிருக்கின்றோம் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் ஏன் இந்த கருவளம் குறைவதற்கு உலகத்தில் இந்த சூழ்நிலை உருவாக இருக்கின்றது எங்களுடையும் <laughs> 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 கற்பன் தரிக்கிற அளவு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிற அளவு எல்லாம் மாற மாற அந்த இது வரப்போகுது அதே மாதிரி இன்னொன்று எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் பாதிக்கிற மிகப்பெரிய இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் குறையுது உடலில் ஒபீசிட்டி கூடுது அளவுக்கு அதிகமாக உடல் நிறைய ரெண்டு பக்கமும் கூடுது அப்போ அதால் வர பல பிரச்சனைகள் உடல் நிறை கூட கூட பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வராது அப்போ ஒழுங்காக கருமுட்டை வெளியே வராது அதே மாதிரி உடல் நிறை கூட்டு கூடுற ஆண்களுக்கு விந்துடை குவாலிட்டி குறையுது நம்பர் குறையுது அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது லைஃப் ஸ்டைல் இட் செல்ஃப் இஸ் சேஞ்சிங் மற்ற முக்கியமான காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எல்லா வகையில் எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் தூங்குறது இல்லை வேலைக்கு போகிறது நான் ஸ்டாப்பாக வேலை செய்கிறது அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இன்னுமே புது இன்னும் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸும் கையில் இது ஐபேடோ ஃபோனோ கேம்ஸோ ஏதோ வந்துட்டே இருக்குது எல்லாருக்குமே அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது முக்கியமாக இந்த ஏஜ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் இது எல்லாமே எல்லாத்தையும் மாற்றுது இன்னும் நாங்கள் எடுத்த மற்ற முக்கியமான காரணம் வந்து என்வாரன்மெண்ட் எங்களோட உல சூலகத்தில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல்ஸ் அந்த டாக்ஸின்ஸ் அது எல்லாம் எங்களுடைய சாப்பாட்டில் தண்ணியில் நாங்கள் சுவாசிக்கிற காற்று சூழல் எல்லாமே இருக்கு அப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களோட அதாவது முழு முழு மனித இனத்தில் உள்ள எல்லா கரு கரு உரு தன்மையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது நிச்சயமாக இப்படியான பல்வேறுபட்ட காரணங்கள் தாக்கம் செலுத்தி இருக்கின்றன ஆனால் இந்த விடயங்களை பயன்படுத்தியும் சிலர் சில தேவைகளை தங்களுடைய சூழ்நிலை தேவைகளை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் அரசியல் தேவைகளுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் ஆனால் நாங்கள் இதனை ஒரு மருத்துவ கண்ணோட்டத்தில் நின்று பார்க்க வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த காலை பொழுது உங்களுக்கு இந்த விடயங்களை தெளிவுபடுத்தியிருந்தோம் இனி வரும் நாட்களில் நாங்கள் வியாழக்கிழமை தினங்களில் தொடராக இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றோம் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்றி இன்றைய தினம் வருகை தந்து நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு டாக்டர் ரோஷன் அவர்களுக்கு மனம் வந்து நன்றிகள் நன்றி மீண்டும் ஒரு மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் தயாரிப்பாளர் மிஸ்பாவோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான